，我已经通知保卫科了。保卫科不过几个臭女人而已，兄弟们，给我上！报警吧。杀了，白沙，想什么呢？怎么了？粉红豹哪儿去了？什么事儿？他说有一个电子资料给我呀，也没给我。怎么了？你俩闹别扭了？他走了，走了，走走走哪儿去了？什么时候走的？可能再也不会回来了吧？不回来？呃，那为什么就不回来了？他怎么说走就走？他为哥，我真的什么都不知道，你别再问我了。这群年轻人，遇到点感情问题就这样，怎么安心工作？怎么当精英啊？受不了你！你这个王八蛋，你知道吗？你抛弃陆林之后，他就得了绝症，他临死之前对你还念念不忘，你知道吗？小弟小的时候，总是问我他妈妈到底怎么回事，他妈妈到底怎么回事。我面对着他的时候，我总是在撒谎。你知道我是多么痛苦吗？知道吧？
诉你，熊苦海，关小迪是你的女儿，她现在已经长大成人了，你必须接受她。现在孩子有危险，为了不让王建伟酿成大祸，你一会儿一定要配合我。亲口告诉我的，你不相信，你可以问你老婆。喂，桂枝。桂枝啊，他说，咱的儿子已经回家了。建伟，他没有骗你啊，儿子，儿子他回来了，他回来了。我儿子回家了，我儿子回家了，我儿子回家了，我儿子真回家了。不对，我为什么满世界找不到我儿子呢？你们骗我！你们骗我！没有骗你，孩子他爹，你就回家吧。你儿子真的回家了，你听到了吗？你老婆亲口告诉你了，你儿子真的回家了。那你把小东给我。你们是来抢我儿子的！呀！你你你你！
把他们罪证全都拍下来啊！拍得清楚吗？当然清楚，这还用问吗？我没问你啊。你们俩在这鬼鬼祟祟的干什么呢？你们在这干什么呢？那些狗狗是你们的吗？你们这是在虐待动物，知道吗？嗯，我虐待动物怎么了？小兔崽子，管的还挺宽，我打死你！啊、你，哎呀妈呀，这个，小兔崽子，你敢暗算我？来人！轻点啊！管好你自己吧。海子兄，给我收拾他！我死你的！啊！哎谁先打倒他们算谁。好。等会儿，坐坐。这这。哎，我赢了。赢了有什么好炫耀的？嗯。糟了，他们跑了！追！快点，快点！他可是烈火神盾的创始人，最厉害的一个。
大叔，你好厉害啊！我愿意跟你学。你们知道，你们今天的表现很差，是吗？知道犯了多少错误吗？第一，不知道对方底细情况下擅自闯入，让自己陷入了危险境地。这第二呢，好勇斗狠，沉迷武力，却忘记了真正的目标。第三。遇到突发事件，反应不够灵敏，险些造成任务的失败。可那都是意外啊，谁知道他们会跑？而且这不正好有你吗？只会给错误找借口的人，永远都无法成功。做保镖的第一课，首先要学会，当遇到真正的犯罪分子的时候，第一时间报警。那我们还能加入训练营吗？你们真的愿意吗？嗯，愿意，愿意。锁着门儿，回来了。嗯，哇，睡不着啊，自己一个人喝。失眠了吧？这么凄凉。来，喝一口。嗯，好苦。你这大半夜的来找我，准没好事。怎么了？谁说的？这回真没有好事。什么事儿？你说。有一个烈火神盾训练营，我想参加。烈火神盾训练营。赶紧跑，要不然别怪哥不怜香惜玉。
我们错了，差不多行了，姐。啊不不不，您不是姐，您是青春无敌美少女战士。这，快快走吧。赵小木，赵小木，赵小木，裤裆女呢？我哪知道啊！裤裆女，我箱子呢？我钱呢？哎，你们等一下，张小木，你就是张小木吧？是啊，告诉你，你妈看病向我们借了五万块钱，真的？那赶紧把钱给你、哎。你们先告诉我，他妈妈得的是什么病？他妈得的是胃病，可严重了。胃病？你确定吗？那就是肝。我看你们根本就是在胡编吧。反正张小木就是欠我钱了，必须还我。滚！等着！滚！哼，骗我钱，身手不错啊，厉害，真厉害！三爷，张小木那小子雇了俩保镖，太能打了。是啊，我们都俩保镖，这怎么办呢？咱们多人啊，真是的，我弄了两道关卡，啊，你们没一个成功的。那三爷，咱们后边怎么办呢？今天张小木他娘出院，哎，张小木一定回家看他娘，咱们就在他必经之路把他给拿下，听见没有啊？听见了，长点精神，走，走，走，走，走，走。找错房间吗？是这儿没错吧？对啊，住院部三零七嘛，就是这儿啊。完了，我妈被绑架了。护士，护士，哎、怎么了？护士，这人呢？我想问一下，住在这房间的病人黄丽去哪儿了？已经出院了。出院了？她的病治好了？没有，她得的是肝癌，而且已经是晚期了。肝癌晚期？那为什么不治就出院了？我们本来是计划手术的，但病人知道自己是晚期之后，说什么也不治了，说不想浪费手术钱。不管我们怎么劝，他就是不听，硬是自己出院回家了。我要回去找我妈。哎，赵小木，我要接我妈到大医院去治疗。哎隔壁马三爷吗？哟，这人可不好惹、啊。他是我们这儿的黑老大呀，可能混了。哎呦，完了完了，这回啊，钱肯定要被抢走了。哎，咱们还是回去吧。啊，赶紧，赶紧调头回去。冷静点儿，别慌。你不是还有两个得力的保镖吗？大爷，我们有急事要过去，麻烦您让一下。此路是我开，此树是我栽。要打此路过，留下买路财。大
爷，我没空在这儿听您评书，能让一下路吗？有急事儿。谁跟你说书啊？大爷这是要抢劫！兄弟们，来！走吧，马三爷是吧？张小莫，给警察打电话，顺便再叫一辆救护车。不用报警，把钱拿出来不就完了吗？还叫什么救护车呀？救护车是给你们叫的。哎呦，来呀、啊，给我杀！这叫借钱吗？我赢了再还嘛。十赌九输，赌博是会害死人的。你就在牢里好好待一辈子吧。<笑>笑啊，啊！你们俩是专门来挑事的吧？这么大的搏击馆都敢开，还怕有人来踢馆不成？明人不做暗事，谁派你们来的？打赢了就告诉你。
你们俩要跟我打，少废话，敢不敢接受挑战？不肯上台也行，那就关门歇业吧。你可想好了？如果我们打赢的话，你可以有两个选择：一，我们天天来，你们天天伺候我；二，关门大吉。如果你们输了，就马上给我滚蛋！你先打赢了我们再说。关校的实力我了解，你这两个手下都不是他的对手，等着看吧。敢不敢一个打我们俩？一个打俩，你也太不要脸了吧！就是，我们两个可以打赢三个，要不要一起上？别废话了，既然你们是来挑事的，我一个人足够了，你们两个一块上吧。只想赢，不想伤人，别再做无意义的挣扎了。要想让 AK 搏击俱乐部关门，除非把我的老骨头拆散了。来吧！
，行不行？关馆长，认输吧。我，我还没输呢。我扒下去。有点小名气，就在这瞎显摆。你看看，连你爸爸都是我们的手下败将。偷袭，算什么本事？说得好，一打二才算本事啊。对付烈火神盾我不管，但如果你要伤害关小迪，就别怪我不客气。没看出来，你还是个情人。可他喜欢过你吗？那是我的事儿心服口服，馆长，刚刚多久得罪了？对不住了，滚！
别走啊，回来啊！你站谁？加油！你站谁？加油！你站谁？加油！加油！你站谁？加油！你站谁？加油！准备。故意消耗火狼女的锐气和体力，用这个方法让巨量在决赛中一带而红。这手段也太卑鄙了吧！这样下去，火狼女就算赢了，体力也快消耗尽了。没事的，想赢火狼女。
很不利啊，这不是巨量吗？再这样下去，火狼女肯定输了。火狼女还没有使出绝招呢，她是在隐藏实力，麻痹对手。嘿，你们看头，多淡定。头，笃定火狼你会赢
烈火神盾随时都欢迎你回来。没有热水和毛毯了。如果冷的话，你们就抱在一起取暖。你们只有三十分钟的时间，抓紧吧。你是不是觉得自己特别厉害？闭嘴！怎么着？住手！你们两个先回去，再去倒杯热水来凭什么认为你有资格喝这杯热水？我想喝就喝，你算个什么东西？你知道我老板是干什么的吗？我不管你老板是干什么的，我只想让你知道我是谁。自己的东西滚蛋！你给我等着！好，没问题吧？还能有其他办法吗？该怎么做就怎么做吧。这人的老板背景有多深？管他有多深呢，没事儿，哥应付他。哎，你怎么打完以后才问我呢？那你得问秦生了，不关我的事。这是我给你们上的第一课，无论做什么，首先要学会做人。我们烈火神盾训练的是职业保镖，不是流氓打手。现在除了崔天奇以外，所有的人在三十秒钟之内全部都给我滚回去，继续爬泥潭，不许停下来。快跟我走。今天我们要进行一场特殊的训练比赛，男女生分队进行对抗，希望大家都能认真听清比赛的规则，顺利完成。男女生。各分为两队，两两一组，每个人负重一人，到达我身后，拿起鱼篓，交换折返，进行接力，直到最后一组到达终点。接力结束就可以去后面的沙地寻找打开箱子的钥匙，先打开箱子，升起旗子的队伍，取得胜利。所有人准备。
这批学员，女生比男生占优势。本来就是嘛，这还用你承认？